حيوان لطالما جذب الإعجاب من أكثر الحيوانات إثارة وغرابة اشتهر بجوربه الذي يضع فيه صغارة لكن ليس هذا أكثر ما يدهش في خلق هذا الكنجر فذيله القوي الذي يستطيع الوقوف عليه وعملية ولادته التي لا مثيل لها بين المخلوقات فهل حقا هو الكائن الحي الوحيد الذي لا يشرب الماء أبدا؟ بل ما إن يشرب الماء حتى يموت فورا معلومات وغرائب أخرى كثيرة ستتعرفون إليها في هذا الفيديو لكن لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس الكنجر حيوان الجورب العجيب يتكيف الكنجر مع مناطق مناخية مختلفة فيعيش في الصحار الجافة والغابات الكثيفة لكن يتركز وجوده حصريا في أستراليا التي تضم أنواعا مختلفة من حيوان الكنجر موزعة على كافة مناطق البلاد وتقدر الإحصائيات وجود أكثر من 30 مليون كنجر في أستراليا حاليا موزعة بشكل عشوائي إذ يتخذ بعضها داخل الصخور جحورا أو على الأشجار لدرجة وجود علامات الطريق في أستراليا لتحذير السائقين من انتشار الكناجر في الشوارع وأنها ممكن أن تقفز في أي لحظة على الطرقات ويعد الكنجر من الحيوانات الفريدة والمثيرة للإعجاب وبينما يظن كثيرون أن أكثر ما يميز هذا الحيوان الجورب أو الكيس الذي يحمل فيه أبنائه لكن هناك صفات أخرى كثيرة تشترك فيها الكناجر بمختلف أنواعها إذ إن للكناجر أربعة أنواع الكنجر الأحمر وأنتيلوبين والكناجر الرمادية الشرقية وجراي الكنجر الغربي طبعا لكل واحد منها صفات تميزه إلا أنها جميعها تشترك بصفات فريدة تتميز بها عن جميع الحيوانات منها أن إناث هذا الحيوان يمكنهن تحديد جنس ذريتهن كما أنها تستطيع أن تؤخر حدوث حمل لها إذا رأت أن العوامل البيئية غير ملائمة لحياة الصغار كذلك فإن الكنجر يتمتع بحاسة سمع ممتازة ويستطيع التجاوب مع الأصوات بتحريك أذنيه في اتجاهات مختلفة دون تحريك رأسه أما أجسام الكنجر فهي مناسبة لتنقله بالقفز إذ يمتلك الكناجر أرجل أمامية قصيرة وخلفية قوية تنتهي بأقدام خلفية ضخمة أما ذيولهم فهي قوية جدا تساعدهم على القفز والتوازن وسرعة الحركة وبفضلها يعتبر الكنجر من الحيوانات الأسرع إذ يستطيع أحيانا قطع 40 ميلا في الساعة وهي سرعة كبيرة جدا ويتميز بقفزاتها الرائعة التي قد يصل ارتفاعها إلى عشرة أقدام ويمكن أن يقطع بالقفزة الواحدة سبعة أمتار ما يعادل طول ثلاثة رجال طويلي القامة وتختلف حياة صغار الكناجر عن كبارها أما في غذائها فتعتمد على الأعشاب والحشرات لكن كل نوع منه يفضل أنواعا معينة من الغذاء فالبعض يحب الفواكه بينما يفضل البعض الآخر الأعشاب التي تتواجد في السهول أيضا يعتبر الكنجر من الحيوانات التي تخزن الغذاء لإعادة استخدامه مثل الأبقار والأغنام جنين بحجم حبة الأرز تتراوح مدة حمل الكنجر بين 21 يوم إلى 38 يظل صغير الكنجر فيها موجود في كيس الجراب ويمكن أن تلد أنثى الكنجر في أربعة صغار في الحمل الواحد وقبيل الولادة بيومين تبدأ استعدادات الأم لاستقبال صغيرها فتستلقي على ظهرها وتلعق بطنها لتنظيف الجراب وعند الولادة يكون حجم صغير الكنجر مثل حبة الأرز وطوله يصل من 5 إلى 25 ملم تقريبا وتعد ولادة الكنجر من أغرب عمليات الولادة في المخلوقات إذ يولد الكنجر بهدوء تام ودون أي مساعدة فيخرج بهدوء من نفق الولادة حتى يصل إلى بطن الأم ومن ثم إلى جرابها ثم يبدأ في البحث عن مكان الرضاعة حتى يجده ويشرع بالرضاعة وحينئذ يصبح من المستحيل تقريبا إبعاده عنه يبقى داخل جراب أمه 190 يوما يأكل فيه وينام حتى يخرج منه للمرة الأولى حين تنبت له فروة وتفضل الأم ترك صغارها مع آبائهم لأنها تعتقد أنها ستكون أقوى مع الذكور وأن تنمو بشكل أصح لتصبح قوية جدا 
وتعيش الكناجر في جماعات مستقلة تسمى الغوغاء وتكون هذه الجماعات من الذكور والإناث والهواة أكبر الكناجر في الذكور يكون هو زعيم الغوغاء يموت إذا شرب الماء بينما هو من البديهي أن كل الكائنات الحية على الأرض لا تعيش بدون ماء فإن الكنجر البري هو الكائن الوحيد الذي لا يشرب الماء رغم أنه يعيش في الصحراء ويصل وزنه لسبعين كيلو جرام أحيانا والأغرب من ذلك أنه إذا شرب الماء فسيموت على الفور معلومة انتشرت كثيرا لكنها لا تتعلق بالكنجر العادي بل الحيوان الذي لا يشرب الماء أبدا هو جرذ الكنجر ولا علاقة له بالكنجر العادي وهو حيوان صغير يعيش في الصحراء والمزارع يتراوح طوله بين 10 و 20 سنتيمتر ولا يتجاوز وزنه 180 جرام وسمي بالفأر الكنجري لأنه يجمع بين الفأر والكنجر فشكله وحجمه يشبه الفأر وشكل أرجله الخلفية تشبه أرجل الكنجر ويستطيع الوقوف عليها كما يفعل الكنجر تماما وهذا الجرذ هو فعلا الحيوان الوحيد الذي لا يشرب الماء نهائيا بل يصنع جسمه الماء داخليا بتركيب الهيدروجين من جهازه الهضمي مع الأكسجين الذي يأخذه من جهاز التنفس لكن المعلومة تفهم خطأ أنها تتعلق بالكنجر العادي يمكنها التواصل مع البشر في دراسة أجريت على الكناجر لاحظ العلماء أن الكناجر على غرار الكلاب والقطط من الحيوانات التي يمكنها تعلم التواصل مع البشر إذ حاولت الكناجر التي أجريت عليها الدراسة التواصل مع الباحثين وذلك عندما عجزت عن فتح صندوق الطعام الخاص بها فبدأت تنظر للمسؤولين عنها وللصندوق وكأنها تشير إليهم بمساعدتها في فتحه وفسر الباحثون ذلك بأنه شكل من أشكال الاتصال وطلب المساعدة يعتبر الكنجر رمزا لأستراليا وله أهميته في الثقافة الأسترالية والصورة الوطنية وتوضع صورته على شعار النبالة الأسترالي وأيضا تتضمن بعض العملات الأسترالية صور الكنجر كما تتخذها بعض المنظمات الأسترالية المشهورة شعارا لها مثل كانتاس وأيضا اتخذ الكنجر شعارا لدورة سلاح الجو الملكي الأسترالي وللأسف هو اليوم من الحيوانات المهددة بالانقراض وقد انقرض منه فعليا نوعان من أصل 16 نوع كانوا مهددين بالانقراض قبل سنوات فما رأيك بهذا الحيوان المثير وهل تعرف معلومات أخرى غريبة عنه؟